Recibí la carta un día cualquiera, un día que comenzó como cualquier otro, pero que rápidamente se transformó en un punto de inflexión en mi vida. Era una mañana fría, el tipo de frío que se cuela por los huesos y te hace desear estar acurrucada en la cama. Sin embargo, yo estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de cajas de cartón que contenían mis pertenencias. Había decidido que era hora de mudarme de aquel lugar que había sido mi hogar temporal por tanto tiempo. Mientras ojeaba una de las cartas que me habían llegado, noté un sobre que no reconocía. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. U Carmen, comenzaba la carta, he encontrado a tu madre. Vive en una pequeña ciudad en España. Mi corazón se detuvo por un instante. La idea de encontrar a mi madre biológica había sido un sueño recurrente desde que tenía memoria, pero siempre me había parecido inalcanzable, como una estrella fugaz que se escapa cuando intentas alcanzarla. ¿U qué haces, Carmen? Preguntó mi amiga Laura, que había estado ayudándome a empacar. Su voz me trajo de vuelta a la realidad. Y es una carta sobre, mi madre, U respondí, con la voz entrecortada. ¿Eh, ¿Tu madre? Pero... ¿No la has estado buscando? Sí, pero no sabía cómo explicarle el torbellino de emociones que se agolpaba en mi pecho. La esperanza, el miedo, la incertidumbre. Todo eso se mezclaba en un cóctel que me dejaba sin aliento. Laura se acercó y miró por encima de mi hombro. ¿Dónde está? Y en un pueblo en España, murmuré, incapaz de contener las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Uh, ¿Vas a ir?», preguntó, su tono era serio pero lleno de apoyo. «Sí, creo que sí. Es ahora o nunca». Mientras hablaba, la imagen de mi madre se dibujaba en mi mente. La había imaginado tantas veces, pero nunca en detalle. Solo un rostro borroso, un eco de una voz que jamás había escuchado. A medida que las horas pasaban, decidí que debía seguir esa pista, sin importar lo que eso significara. La noche anterior a mi partida, me senté en la cama, observando las paredes del lugar que había sido mi hogar por los últimos años. Recordé mi infancia en el orfanato, la soledad, los otros niños que venían y se iban, y mis noches de insomnio, soñando con una madre que me amara. «¿U uh, por qué no puedo ser normal?», me preguntaba en silencio, mientras trataba de encontrar consuelo en los recuerdos de aquellos pocos momentos felices que había tenido. U Carmen, todo estará bien, me susurré a mí misma, intentando calmar mi agitación interna. Al día siguiente, tomaría un tren hacia lo desconocido, y con cada kilómetro que recorriera, me acercaría a la verdad que había estado buscando por tanto tiempo. El viaje fue un torbellino de pensamientos y emociones. Las imágenes de mi infancia me perseguían mientras el tren avanzaba, atravesando paisajes que parecían ajenos a mi historia. Cada parada era una nueva posibilidad, cada paisaje un recordatorio de lo que había perdido y de lo que podría ganar. Cuando finalmente llegué a la estación, el aire era fresco y olía a tierra húmeda. Miré a mi alrededor, sintiéndome fuera de lugar. La pequeña ciudad estaba llena de vida, pero yo me sentía como un espectro, una sombra en un mundo que no me pertenecía. ¿U qué hago aquí?, pensé, mientras caminaba por las calles empedradas, buscando la dirección que había anotado en un papel arrugado. Finalmente, llegué a un pequeño café. El lugar era acogedor, y el aroma del café recién hecho me envolvió. Uh, un café, por favor», le pedí al averiste, que me sonrió en respuesta. Mientras esperaba, no pude evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder. La esperanza y el miedo danzaban en mi interior, y con cada latido, me acercaba más a la verdad que tanto había deseado. Al llegar a la pequeña ciudad, me sentí como un pez fuera del agua. Las calles empedradas y las casas de colores brillantes me parecían extrañas y acogedoras a la vez. Sin embargo, el peso de mi misión me oprimía el pecho. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, la incertidumbre me llenaba de temor. Me detuve en la plaza central y observé a la gente pasar. Rien, conversant, se abrasant. Yo era una extraña en medio de su felicidad y me pregunté si alguna vez podría sentirme parte de algo así. Tomé una profunda respiración y decidí que debía encontrar a mi madre, Teresa. Me dirigí a la iglesia local, el lugar que mencionaba la carta anónima. 
Las campanas sonaban con suavidad y cada repique parecía un llamado a mi corazón. Al entrar, la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un ambiente casi celestial. Las velas encendidas en el altar me recordaron la fe que había perdido en mí misma durante todos esos años. ¿U qué hago aquí?», murmuré para mí misma, sintiendo que mi voz se perdía en el eco del lugar. Pero la determinación pronto reemplazó al miedo. Recordé las noches en el orfanato, cuando cerraba los ojos y soñaba con el abrazo de una madre. «Hoy es el día», me repetí, como un mantre. Mientras avanzaba por el pasillo de la iglesia, mis ojos se posaron en una figura que estaba de pie frente al altar, sumida en oración. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y aunque no la conocía, un extraño impulso me llevó a acercarme. Cuando ella giró, nuestros ojos se encontraron. Su mirada era tan profunda y llena de emoción que me hizo detenerme en seco. U Carmen pronunció mi nombre como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos y antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en un abrazo. Era cálido, familiar y, al mismo tiempo, aterrador. Un torrente de emociones me invadió, la alegría, la tristeza y el anhelo se entrelazaban en mi corazón. «Te he estado buscando», dije, mi voz temblando. «No sabía si realmente existías». «Siempre he estado aquí», respondió Teresa, sus lágrimas cayendo sobre mi hombro. «Lo siento tanto, Carmen. Lo siento de verdad». La verdad en sus palabras resonó en mí, y aunque el dolor del pasado seguía fresco, había algo en su abrazo que me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podría haber esperanza. Nos separamos un poco, y vi su rostro marcado por el tiempo y por la culpa. O me convertí en cristiana después de, después de lo que ocurrió. Encontré consuelo en la fe, explicó Teresa, su voz cargada de emoción. No sé si puedo perdonarte, confesé, sintiendo que cada palabra era una lucha interna. Me dejaste. U lo sé, dijo ella, su voz llena de pesar. No había otra opción en ese momento. Mi familia, las circunstancias eran demasiado difíciles. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. El silencio se hizo pesado entre nosotras. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos nosotras dos en ese pequeño espacio sagrado. La lucha entre el resentimiento y el deseo de entender se manifestaba en mi pecho. ¡Uh, cómo puedes decir eso! ¿Cómo puedes estar aquí después de todo este tiempo? Porque he aprendido que el amor puede surgir incluso de los lugares más oscuros. La fe me ha enseñado a buscar la redención, respondió, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo dudar. U quiero que me conozcas, Carmen. Quiero que sepas quién soy realmente. U y quién eres tú realmente, Ginkiri, el deseo de respuestas brotando de mis labios. U eres la madre que me abandonó o la mujer que ahora busca a su hija. Teresa respiró hondo, como si cada palabra fuese un desafío. K soy ambas. Y estoy aquí para enfrentar mis errores. Estoy aquí para ti. A medida que el eco de sus palabras resonaba en la iglesia, sentí que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en mi interior. Quizás, solo quizás, este encuentro podría ser el inicio de algo nuevo. La brisa fresca de la tarde me envolvía mientras caminaba por las calles adoquinadas de la pequeña ciudad. La iglesia, un edificio antiguo con paredes desgastadas por el tiempo, se erguía imponente frente a mí. Era allí donde había encontrado a Teresa, mi madre biológica. Desde ese día, mi mundo había dado un giro inesperado, y ahora, en este momento, sentía que los recuerdos de mi infancia en el orfanato emergían con más fuerza que nunca. «¡Uh, cómo se siente estar de vuelta aquí, Carmen?», me preguntó Teresa, su voz temblorosa y llena de emoción. Nos habíamos sentado en la pequeña mesa del comedor de su casa, y la cena estaba servida frente a nosotros. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Y es complicado, respondí, intentando controlar mis emociones. Y he esperado tanto tiempo para este momento, pero no puedo evitar sentirme perdida. Hay tantas cosas que no entiendo. Teresa asintió, su mirada se volvió pensativa. Lo sé. También he llevado un peso en mi corazón durante todos estos años. 
Hay cosas que necesito contarte sobre por qué te dejé. La cena se convirtió en un momento tenso, y el silencio llenó el aire mientras mis pensamientos luchaban por ordenarse. Fue entonces cuando Teresa, con un susurro casi inaudible, comenzó a desenterrar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Cuando quedé embarazada de ti, mi vida era un caos. Mi familia no me apoyaba y sentía una presión inmensa para cumplir con las expectativas que se tenían de mí, comenzó. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus palabras. No estaba lista para ser madre. Tenía miedo y, en aquel momento, creí que lo mejor era dejarte en un lugar seguro. Uh, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Le pregunté, la ira y la tristeza luchando por salir. Uh, ¿cómo pudiste abandonarme? Me dejaste sola. Lo sé y me duele cada día, dijo Teresa, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero no fue una decisión fácil. Creí que te estaba protegiendo. Mi familia, mis amigos, todos me presionaban. No tenía recursos. No sabía cómo cuidar de ti. Me levanté de la mesa abruptamente, mis manos temblaban. No quiero escuchar más. Necesito tiempo para procesar esto. Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerme. No podía soportar la carga de su dolor y el mío al mismo tiempo. Uh, por favor, Carmen, no te vayas así, rogó Teresa, su voz llena de desesperación. Uh, quiero que me entiendas. No soy la misma mujer que era entonces. He cambiado, he encontrado mi fe y quiero que podamos reconstruir nuestra relación. ¿Y relación? Y repetí, sintiéndome traicionada por la idea misma. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo confiar en ti. Salí de la casa, el aire fresco me golpeó como un manto helado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero no podía encontrar consuelo en su resplandor. Caminé sin rumbo, mis pensamientos girando en una espiral de confusión. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había sido capaz de dejarme atrás? Después de un tiempo, me encontré en un pequeño parque, donde las sombras de los árboles se alargaban con la puesta de sol. Me senté en un banco, la brisa suave acariciando mi rostro. Con cada latido de mi corazón, sentía el dolor y la rabia buscando una salida. «La vida es complicada, ¿verdad?», murmuré para mí misma, sintiendo el peso de mis palabras. En ese momento, entendí que, aunque Teresa había tomado decisiones que me hirieron profundamente, también había una historia detrás de su sufrimiento. Pero la pregunta seguía flotando en mi mente, ¿podría alguna vez encontrar la paz al lado de la mujer que me había abandonado? El sol se escondía en el horizonte, y con él, una parte de mi esperanza se desvanecía. Sabía que necesitaba más tiempo para entender todo lo que había sucedido. Mientras la oscuridad comenzaba a caer, me levanté finalmente, dispuesta a enfrentar el día siguiente, sin saber que mi camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Regresé a casa de Teresa con el corazón agitado, mis pensamientos enredados como hilos de lana. Había pasado días reflexionando sobre nuestra conversación anterior, sobre las verdades dolorosas que habían salido a la luz. Me sentía atrapada entre el deseo de entender a mi madre y el miedo de lastimarme nuevamente. Al abrir la puerta, el aroma a café recién hecho me recibió, y vi a Teresa de espaldas, moviéndose por la cocina. «Hola, Carmen», dijo, sin volverse. Su voz era suave, pero también cargada de una tensión que apenas podía ocultar. «Hola, Teresa», respondí, intentando sonreír, pero no estaba segura de poder hacerlo. Me acerqué a la mesa, donde un par de tazas de café esperaban. «¿Puedo sentarme?» Por supuesto, dijo, girándose finalmente para mirarme. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Ella sabía que había estado distante y, por un momento, me sentí culpable por eso. Mientras nos sentábamos, el silencio se hizo pesado. Miré por la ventana, viendo el sol brillar sobre las flores del jardín. Finalmente, rompí el silencio. He estado pensando, sobre lo que hablamos, comencé, buscando las palabras adecuadas. Sobre tu decisión de dejarme. Carmen, interrumpió, pero la levanté la mano. Déjame terminar. Sé que no fue fácil para ti y creo que necesito escuchar más. Quiero entender por qué tomaste esa decisión. 
Teresa respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. No hay una respuesta sencilla. Fue un momento de desesperación. Tuve que enfrentar a mi familia, a las expectativas de la sociedad, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre te he amado, pero había una presión que no podía soportar. ¿Y qué pasó con nosotros? Pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. ¿Por qué no volviste a buscarme? Cada día era un recordatorio de mi fracaso. He pasado años intentando encontrar la manera de perdonarme. Mi fe me ayudó, pero el dolor siempre estuvo presente. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo, su voz temblando. La intensidad de sus palabras me conmovió. Sentí que una parte de mí se abría, permitiendo que la compasión fluyera. «¿Cómo encontraste a Dios?» «Proguente, curiosa». Fue un proceso largo. Después de dejarte, caí en un abismo. Me sentía sola y sin rumbo. Un día, entré en una iglesia buscando consuelo, y allí encontré la paz y la esperanza. Aprendí que el perdón comienza con uno mismo, y eso fue lo que me llevó a buscarte, explicó, su voz ahora firme. Mientras hablaba, pude ver la transformación en su rostro. La tristeza se mezclaba con la luz de una nueva convicción. He estado yendo a la iglesia local, Carmen. Me gustaría que me acompañaras. La comunidad ha sido un pilar para mí. Tal vez, podría serlo para ti también. Me quedé en silencio, sopesando su propuesta. La idea de entrar a una iglesia, un lugar que me había resultado ajeno, parecía intimidante. Pero había algo reconfortante en su invitación. «Está bien», dije finalmente, sintiendo que era un paso hacia la sanación. «Me gustaría intentarlo». Teresa sonrió, y por un instante, vi la mujer que había añorado en mis sueños. La mujer que había perdido, pero que ahora, de algún modo, estaba recuperando. Esa noche, nos preparamos para ir a la iglesia. Mientras caminábamos, el aire fresco de la tarde me llenaba de una extraña sensación de expectativa. Al llegar, el sonido de las voces cantando me envolvió. La luz suave de las velas iluminaba el lugar, creando un ambiente cálido y acogedor. Me senté junto a Teresa, sintiendo su mano apretar la mía. A medida que la música resonaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. ¿Ves? Me susurró Teresa. Aquí no hay juicios, solo amor. Las palabras del predicador resonaban en mi interior. Había un mensaje de perdón, de amor y de reconstrucción. Al cerrar los ojos, dejé que las emociones fluyeran sin inhibiciones. Las lágrimas comenzaron a caer, y en ese momento, comprendí que la cura no solo vendría de entender el pasado, sino de abrir mi corazón al presente. Después del servicio, Teresa y yo nos quedamos sentadas en los bancos vacíos, el eco de las voces aún resonando. Ella me miró, y por un instante, no hubo necesidad de palabras. Era como si compartiéramos un entendimiento profundo, una conexión que se estaba forjando entre nosotras. «Gracias por estar aquí». Carmen. Esto significa mucho para mí, dijo, su voz suave. Gracias a ti por invitarme. Estoy dispuesta a intentarlo, respondí, sintiendo que, tal vez, estábamos comenzando a construir algo precioso a partir de los restos de nuestro pasado. El sol brillaba intensamente en el cielo azul y el canto de los pájaros resonaba en el aire fresco de la tarde. Era un día perfecto para estar en el parque. Carmen y Teresa se sentaron en un banco de madera, rodeadas de flores coloridas y niños jugando a lo lejos. Desde que habían comenzado a reconstruir su relación, esos momentos juntas se convertían en pequeños refugios de alegría en medio de un mar de emociones complicadas. ¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y jugábamos en el patio del orfanato? Preguntó Carmen, intentando recordar los días pasados que ahora parecían tan lejanos. Teresa sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro y revelaba una mezcla de nostalgia y tristeza. Sí, era un lugar complicado, pero había momentos de felicidad. A veces, me imagino que tú y yo hacíamos lo que hacían las mamás y sus hijas, como ir a comprar helados. Siempre soñé con eso, Carmen. Carmen sintió un nudo en su garganta. Esa imagen de una madre y una hija juntas, disfrutando de la vida, era algo que ella había anhelado pero que nunca había experimentado. ¿Y por qué no lo hiciste? 
preguntó ella, sin poder evitar la curiosidad. ¿Por qué no luchaste más por mí? Teresa bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo, mi vida estaba en un caos. Tenía apenas 17 años y me sentí atrapada por las circunstancias. No sabía qué hacer, pero siempre te llevé en mi corazón. Escribí sobre ti, en mi diario, dijo Teresa, tomando su mochila y sacando un pequeño cuaderno de tapa desgastada. Carmen sintió una punzada de curiosidad. ¿Puedo leerlo? Preguntó, casi en un susurro. Teresa dudó un momento, como si el peso de la decisión la abrumara. Pero finalmente asintió, con un gesto que denotaba tanto miedo como esperanza. Está lleno de mis pensamientos y sentimientos. Pero no quiero que lo leas con rencor, Carmen. Lo escribí para recordarte siempre, para que supieras que nunca dejé de pensar en ti. Carmen tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo, los primeros páginas estaban llenas de garabatos, palabras escritas con pasión y dolor. Cada línea parecía contar una historia, un susurro de amor entre las sombras del abandono. Sin embargo, a medida que ojeaba, una frase atrapó su atención. Hoy vi a una pareja con una niña. Me hizo recordar lo que perdí, lo que nunca podré tener. A menudo me pregunto si Carmen está bien, si alguna vez me perdonará. Pero hay algo que no puedo contarle. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Qué es esto, Teresa? Su voz temblaba. ¿Qué no puedes contarme? Teresa se quedó en silencio, su rostro pálido como la luna. Carmen, hay cosas que son difíciles de explicar, comenzó a decir, pero Carmen no podía contener su frustración. ¡Ah, no! Necesito saber la verdad. ¿Qué hay en este diario que me ocultas? Teresa respiró hondo y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo que leíste es verdad. Hay algo que nunca te he contado. Algo que me atormenta. Carmen sintió una oleada de ansiedad. ¿Qué es? Insistió, su corazón latiendo con fuerza. Tienes una hermana gemela, Carmen. La entregué en adopción junto contigo. Nunca supe qué pasó con ella. El mundo de Carmen se detuvo. Las palabras resonaban en su mente como un eco lejano. Una hermana gemela. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, la voz quebrada. Tenía miedo. Miedo de que me odies aún más. Pero nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de soñar con un día en que pudiéramos estar juntas. Carmen se sintió abrumada por la revelación. La confusión y la ira luchaban dentro de ella. No sé si puedo seguir así, Teresa. Necesito tiempo para procesar esto. Las lágrimas de Teresa caían en silencio, mientras Carmen se levantaba, dejando el diario sobre el banco. Necesitaba espacio, necesitaba claridad. Carmen, llamó Teresa, pero Carmen se alejó, sintiendo que el peso de la verdad la aplastaba. Mientras caminaba, una nueva pregunta surgía en su mente, ¿dónde estaba su hermana? ¿Podrían encontrarla juntas? Pero, por ahora, solo necesitaba respirar. Carmen respiré hondo mientras sostenía el diario de Teresa en sus manos, las palabras parecían arder en su interior. Había pasado días intentando procesar todas las emociones que habían surgido desde su reencuentro, pero el descubrimiento de esa tarde cambió todo. La revelación de que su madre había guardado un secreto tan profundo la había dejado aturdida. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que debía confrontar a Teresa. La casa de Teresa era un refugio de luz, pero en ese momento sentí que la oscuridad se cernía sobre mí. La encontré en la cocina, preparando un té. Cuando entré, notó mi expresión seria y dejó la tetera a un lado. «Carmen, ¿qué sucede?» Preguntó, su voz cargada de preocupación. «Necesito hablar contigo, Teresa». «Sobre lo que leí en tu diario», respondí, apenas logrando ocultar la tensión en mi voz. Ella se quedó quieta, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Sobre eso? No quería que lo encontraras de esa manera, ¿por qué no me dijiste que tenía una hermana?» exclamé, sintiendo como una mezcla de ira y tristeza se apoderaba de mí. ¿Por qué ocultaste eso? Carmen, yo, su voz se quebró. 
No sabía cómo decírtelo. Fue una decisión que tomé hace muchos años y que aún me pesa. Me crucé de brazos, intentando controlar la tempestad de emociones que me invadía. ¿Decisión? ¿Se pagará tu bebé? ¿Dejarme sin ninguna explicación? No fue una elección fácil. Te juro que siempre quise lo mejor para ti. Después de tu nacimiento, las circunstancias se volvieron demasiado complicadas. No podía quedarme con ambas y no sabía qué había sucedido con tu hermana. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No sabía si alguna vez volvería a verte. Así que decidiste simplemente olvidarlo. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Y ahora qué? ¿Pretendes que todo esté bien porque decidiste buscarme después de tantos años? Teresa se acercó, con las manos extendidas, como si quisiera consolarme. Carmen, por favor. No sabía cómo enfrentar mi pasado. La fe me ha enseñado a buscar el perdón, pero nunca supe si eras capaz de perdonarme a mí. ¿Perdonar? Me reí amargamente. ¿Y qué hay de mi hermana? ¿Dónde está ella? ¿La olvidaste también? No, nunca la olvidé. Siempre he mantenido la esperanza de que un día nos encontraríamos. Su voz era un susurro lleno de dolor. Luego de tantos años, he tenido que aprender a vivir con eso. Pero ahora que te tengo de vuelta, quiero que busquemos a tu hermana juntas. Mis pensamientos giraban como un torbellino. La posibilidad de tener una hermana, alguien que compartiera mi sangre y mi historia, era un rayo de luz en medio de la tormenta. ¿Y si no quiere encontrarse conmigo? Pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. No lo sabremos hasta que lo intentemos. O las palabras de Teresa eran sinceras, llenas de esperanza. Juntas, podemos buscarla y entender lo que realmente ocurrió. La idea me llenó de un calor nuevo, un destello de esperanza en medio de tanto dolor. ¿De verdad crees que podremos encontrarla? Pregunté con voz temblorosa. Lo creo firmemente. Y si ella está dispuesta, podremos sanar nuestras heridas juntas. Teresa se acercó aún más, tomando mi mano entre las suyas. Carmen, no quiero que esta historia termine aquí. Quiero que la reescribamos juntas. Sentí una mezcla de incredulidad y emoción. La idea de buscar a mi hermana, de desenterrar el pasado y comenzar de nuevo, era aterradora pero también estimulante. Está bien, Teresa. Vamos a buscarla. Pero necesito que seas honesta conmigo en cada paso. Prometo que seré completamente honesta. Su mirada era intensa y en sus ojos vi un destello de determinación. Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa. Con un profundo suspiro, dejé que la esperanza comenzara a florecer en mi corazón. Quizás, solo quizás, esta nueva búsqueda no solo nos llevaría a mi hermana, sino que también nos llevaría a un lugar de curación que ninguna de nosotras había imaginado.